നമ്മളിപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ദിറാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തവാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് തവാങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ താമസിച്ച ആ അട്ടിപ്പൊളി ഒരു ബൊട്ടീക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പക്ഷേ ആ ഒരു ബൊട്ടീക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നർ റൂമിന്റെ റേറ്റ് രണ്ട് റൂമ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആയത് ആറായിരം രൂപ രണ്ട് റൂമ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നർ എല്ലാം കൂടെ ആറായിരം രൂപ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തവാങ്ങിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് സെല പാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണം നല്ല കിഡ്ഡില്ലൻ അഡ്വെഞ്ചറസ് പാസും ഒരു അങ്ങനെ കിഡ്ഡില്ലൻ കിഡ്ഡില്ലൻ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെക് ട്രാവലീട്ടിൻ്റെ അട്ടിപ്പൊളി ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നീ വരുന്നില്ലേ നീ വരുന്നില്ലേ ടാറ്റാ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ വരുന്നോ ഞങ്ങൾ പോവാ നമുക്ക് പോടാ നമുക്ക് പോവാ നമുക്ക് പോവാം ബാ അവനോട് നിൽക്കട്ടെ ടാറ്റാ ടാറ്റാ ഞങ്ങള് പോവാട്ടോ ടാറ്റാ വരുന്നില്ലടി അങ്ങനെ ആ കിടിലൻ പാലമൊക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാലം കയറി അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ആ ഹോം സ്റ്റേലേക്ക് പോയത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോം സ്റ്റേ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്ത് വിശദമായി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഏതാ വണ്ടിക്കകത്ത് സ്ഥലമില്ലേ അത് കലക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോനെ കലക്കാനല്ല ഈ നദിയുടെ അപ്പുറത്ത് ദിരാങ് റിവറിന്റെ അപ്പുറത്ത് ദയാ കടന്ന കോട്ടേജസിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് അപ്പൊ ബൈ ബൈ വെൽക്കം ടു ദിരാങ് സോങ് എടാ ഇവിടെ സോങ് എന്നൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ പറയുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈസാക്കി സെലാ ടോപ്പ് സെലാ ടോപ്പ് അറുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി സെലാ ടോപ്പ് ഒന്നര ടോപ്പാ ഡേഞ്ചറസ് ആ റോഡൊക്കെ മാറി ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന അരുണാചലിലെ ദിരാങ് ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ദിരാങ് ടൗൺ ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയ ആധുനിക കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാ ബാക്കി എല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു പഴയ രീതിയിൽ കല്ലും പിന്നെ പലകയും ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവൻ ഇവിടുത്തെ രാജാവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മിക്കവാറും ഒരു ഹോട്ടലായിരിക്കും അങ്ങനെ അരുണാചലിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ബ്ലോസ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടാണേ ഇവിടെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇതിപ്പം നീഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വസ്ത്രവും ഷൂസും ബുക്സും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കുറെ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് വസ്ത്രമൊക്കെ മൊത്തം പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇത് നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അത് കടകൾ വരെ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോയി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കടകൾ വരെയുണ്ട് ഈ എൻ ജി ഒസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ മേളി കാണുന്ന സാധനം കണ്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ അല്ല യാക്ക് റിസർച്ച് സെന്റർ ആണത് അതായത് യാക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റിസർച്ച് സെന്റർ ഓർക്കിഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ യാക്ക് റിസർച്ച് സെന്റർ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ ഐ ലവ് യാക്ക് എന്ന് നാഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ഓൺ യാക്ക് അതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തുപ്സം തർഗ്യ മൊണാസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മൊണാസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊണാസ്ട്രി ആണ് ഇതൊരു ആധുനിക മൊണാസ്ട്രി ആണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിന് കുറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ഈ ദിരാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പതിനൊന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇവര് അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ദലൈലാമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും സാധാരണക്കാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കുകൾക്കും ഒക്കെ സന്യാസി ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ദലൈലാമ ഇവിടെ സന്ദർശിച്ച് ദലൈലാമയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ആൻഡ് ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത്
ദിരാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിരാങ് പട്ടണത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കയറി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം തൊട്ട് പുറകിൽ കംപ്ലീറ്റ് മൊത്തം പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു തിപ്സം തുപ്സം ദർഗ്യെ മൊണാസ്റ്റി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും അതേപോലെയുള്ള ബാക്കി സ്ഥലം പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൊണാസ്റ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കണ്ടോ നമുക്കിവിടെ അകത്ത് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുക്കാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ആരും അവിടെയും പോയി എവിടെയും പോയി തോട്ടരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിലൊക്കെ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ പല മൊണാസ്റ്റുകളിലും കയറി കണ്ടിരുന്നു ഇതൊന്നും ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഏഴേലത്ത് വരില്ല അതൊക്കെ വേറെ ലെവൽ സാധനങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ ഭൂട്ടാനിലെ മൊണാസ്റ്റുകൾ ഇതിലും ഭംഗിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഭ്യൂട്ടാനിലെ മൊണാസ്റ്റുകളെന്ന് ഈ കാണുന്ന നോക്കി ഇവിടുത്തെ സന്യാസികൾ ഇരുന്ന് പ്രയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ മെയിൻ ആളിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു ദലായിലാമയുടെ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദലൈലാമ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പ്രധാന പീഠമാണ് ആ കാണുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ തലവൻ ഇരുന്ന് ഇവരുടെ പ്രയേഴ്സ് ഒരു ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഇവരുടെ മണിയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവർ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ താശ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ചരിത്രപരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ച് തുടങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ബുദ്ധ ഭൂട്ടാനിലെ കുറേ മൊണാസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പോയിരുന്നില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും താശയുടെ വക വലിയൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു പ്രധാന ഒരു വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബുദ്ധൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ബുദ്ധ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്നത് റിംബോച്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്മസംഭാവം ഒക്കെ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നല്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റിയ ആംബിയൻസിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പുറത്തു നിന്ന് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് പോകാം ഫുള്ള് കിടക്കാൻ പോകണോ എന്താ ശ്വേത ഇടക്കിടക്കായിട്ട് ഇവര് ഭയങ്കര വിശ്വസ് ആണല്ലോ ഇടക്കിടക്ക് പ്രയർ വീലൊക്കെ കിടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ സംഭവം മണിയാണോ മണിയല്ല കേട്ടോ താശിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പ്രയർ വീല കിടക്കുന്നില്ലേ ഋഷി ഞങ്ങൾ പോവാട്ടോ അവനറിയ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന പോവില്ല അത് ആ വടിയൊക്കെ എടുത്ത് താഴെ അടിക്കുന്നു പാസ് നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ ഒരു വാർ മെമ്മോറിയൽ കാണാം നിക്മാതും വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ പട്ടാളക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവരൊക്കെ ഐ ടി പി ബിയുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കുമോ പട്ടാളക്കാരായിരിക്കുമോ ഐ ടി പി ബിക്ക് പക്ഷെ ആർമിയാ അപ്പോൾ ഐ ടി പി ബിക്ക് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയല്ലേ യൂണിഫോമും വേറെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പട്ടാളക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കും ദ ബ്ലേസിങ് സ്വാഡ് ഡിവിഷൻ മഡ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്ലോക്ക് മഡ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് ആ ഓക്കെ മഡ്രാസ് റെജിമെൻറ്റിലെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കുറേ മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ അതാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലോ ഇത് ഏ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വാർ മെമ്മോറിയൽ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അതെ അതെ ടെക് ട്രാവൽ നിങ്ങൾ കുറേ മലയാളികളുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ പരിപാടി ഓ ആണല്ലേ ആയിരത്തിരണ്ടില് നമ്മുടെ ചൈന ഇവിടെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വന്ന് കൊറേ മേഞ്ഞ് നമ്മളും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അവര് നമ്മുടെ കൊറേ സ്ഥലം അടിച്ചോണ്ട് പോയി ഇപ്പോഴും പലതും ഓറയിലാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് മേഖലയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെമ്മോറിയൽസ് നമുക്കിവിടെ പല സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും മഡ്രാസ് റെജിമെൻറ്റിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ തമിഴരും മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധ സ്തൂപം പോലത്തെ ഈ
നമ്മളെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു അരുണാചൽ പ്രദേശിലുള്ള പട്ടാളക്കാർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നമ്മുടെ കശ്മീരിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അല്ല കശ്മീരിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഭയം കൂടുതലാണല്ലോ ഏത് ആരെന്താണ് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ നമ്മളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആൾക്കാർ അത് നമുക്കിവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ റോഡ് ബി ആർ ഒ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാസില് നമ്മള് താമരശ്ശേരി ചുരം കയറുന്ന ലാഘവത്തിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പാസൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല അരുണാചലിലെ റോഡുകളൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ കേറി വരുമ്പോ തന്നെ അതും തോന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇവിടെ ഈ അരുണാചലേ ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരെ കാട്ടി കൂടുതല് ജനവാസം പട്ടാളക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കശ്മീരിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയധികം പട്ടാളക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഐ ടി ബി പി ആൾക്കാരെയാണ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ചൈന യുദ്ധത്തിന് ചൈന ഇന്ത്യ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഐ ടി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നിലവിൽ വന്നത് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ സി ആർ പി എഫിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഐ ടി ബി പി ആക്ട് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് ഐ ടി ബി പി വേറെ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറുകളിലെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സേന രൂപീകരിച്ചത് ചൈനയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ലഡാക്ക് മുതൽ ഇങ്ങനെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെയുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും ഐ ടി ബി പി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കായംകുളത്തിനടുത്ത് നൂറനാട് ഒരു ഐ ടി ബി പി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് യെസ് ഈ സർവീസ് കാലയളവിൽ നമ്മുടെ ഐ ടി ബി പിയിലുള്ള മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശരിക്കും കേരളത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു അവസരം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ശരിക്കും ഐ ടി ബി പി കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സെലാ പാസ് കയറുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ സെലാ വാരിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈശാഖി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ ഈ ബൈശാഖി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആർമി കഫറ്റേരിയ ഉണ്ട് ഇതിലേ കൂടെ പോ ഇതിലേ കൂടെ പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഒരു എ ടി എം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ ഹാൻഡ്ലൂം ഷോപ്പ് ഇത് മസാല ദോശ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സൂപ്പ് എഗ് മാഗി അടിപൊളി ഞാനാണ് ട്രാക്ക് പാൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒടുക്കത്ത് തണുപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് ഇവിടെ ഒരു മദ്രാസ് കഫേ കാണാം ഇതിനകത്ത് പട്ടാളക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു വിൻ്റർ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് നോക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് തൊപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉള്ള തൊപ്പിയൊന്നും പോരാന്നാ ശ്വേത പറയുന്നത് മദ്രാസ് കഫേയിൽ നിന്നും ബ്രെഡ് പക്കോടയും താൽവടയും വാങ്ങിച്ച് തണുത്ത് കുറച്ച് വരുന്ന നീ വണ്ടി പേരുന്ന് കഴിച്ച നല്ല ചൂട് മസാല ദോശ കഴിച്ചാലേ പോയിട്ട് വേണ്ട പുച്ചടി അവന് പുച്ച മസാല ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഏഹ് താൽവട വേണോ സാർ അവന് വേണ്ടാന്ന് ഒരു ശകലം പോലും കൊടുത്തേക്കരുത് കേട്ടാ മസാല ദോശ പുച്ചമായിട്ടുള്ള ആള് ഇവിടെ അകത്ത് വന്നിരിപ്പുണ്ട് മസാല ദോശ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മസാല ദോശ പുച്ചമായിരുന്നു എന്താ ഇറങ്ങോ മദ്രാസ് കഫയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരുണ്ടാക്കിയ മദ്രാസ് റെജിമെന്റിലെ പട്ടാളക്കാരുണ്ടോ അവരുണ്ടാക്കിയ ചൂട് മസാല ദോശ ചമ്മന്തി ആൻഡ് സാമ്പാർ ആൻഡ് മെതുവട ഫോർ ശ്വേത എന്നാ കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ പരിപ്പടയുണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ മസാല ദോശ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് മസാല ദോശ കിട്ടുമ്പം അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഫീലാട്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാമ്പാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുക്കി എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടില്ലേ വെസ്റ്റ് കമേങ് ആൻഡ് തവാങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ മാപ്പാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ബൊണ്ടിലയിൽ നിന്നും കയറി ഇങ്ങനെ സെലാ പാസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തവാങ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഇറ്റ്സ് നിയർ ബൂട്ടാൻ
ഭൂട്ടാനിൽ പോയ ഒരു സ്ഥലത്തും കോട കിട്ടിയില്ലേ നോക്കി വരണാജിൽ എവിടെ കോട ഇങ്ങനെ കോടയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട എവിടെ നീ കണ്ടായിരുന്നു ഷേറ ഞാനും കണ്ടില്ല നീ മാത്രം ഉറക്കത്തി വല്ല സ്വപ്നം വല്ല കണ്ടാണ് നീ കോട ഞാൻ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഗൈസ് ഭൂട്ടാൻ വീഡിയോയിൽ എവിടെങ്കിലും കോട ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കേട്ടോ അഭി മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ സലാ ടണൽ പണിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സലാ പാസ് ഇതാക്കാനായിട്ട് അതായത് എക്സ്ട്രീം ഇന്റർല് ഈ റോഡ് ബ്ലോക്കേജ് വരുമല്ലോ ഈ പാസ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടണൽ പണിയുന്നത് ഇപ്പൊ വിസിബിലിറ്റി പാടെ കുറഞ്ഞു വന്നു നമുക്കൊരു നൂറ് മീറ്റർ പോലും നമുക്ക് റോഡിൽ ഇപ്പൊ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അത്രക്ക് കട്ടിക്കാണ് തോന്നിക്കുന്നത് പുറത്തിപ്പം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മഞ്ഞാണോ ഫ്രോസ്റ്റ് ആണോ സ്നോ ആണോ ഫ്രോസ്റ്റ് ആണോ എന്താണല്ലോ ഇത് ആ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എടല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫ്രോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നിട്ടാണോ സ്നോ ആവുന്നേ ഫ്രോസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല എന്തായാലും സ്നോ ആണേലും ഫ്രോസ്റ്റ് ആണേലും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കാണാം നോക്ക് അടിപൊളി വെള്ള കളറിലെ ഇല പോലെ നിക്കുന്നല്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല മോനെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ വിസിബിലിറ്റി ശരിക്കും സീറോ വിസിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ വേണം പറയാം കുറച്ചെങ്കിലും കാണാവുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസിലൂടെയാണ് ദേ വണ്ടി 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 പതുക്കെ പോട്ടാ ഇവന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല നിനക്ക് വരാൻ കാണുന്നോടാ അവി ഏ ഒരു ഊഹാപോഹം വെച്ചങ്ങ് പോവാ എന്തായാലും റോഡോ നല്ല കേട്ടോ നമ്മളിതൊരു ടോപ്പിൽ എത്തിയില്ലേ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാ വണ്ടിയൊക്കെ കാണുന്ന മതി ഒരു ബന്ധവും കാണുന്നില്ല അതേ ഒരു വണ്ടി നോക്കി പോയി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓണല്ലേ ഫോഗലാം പോണല്ലേ അടിപൊളി ഫോൺ അടിച്ച വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പറന്നോട്ടോ വരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സേലാപ്പാസിന്റെ ഏകദേശം മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോടയൊക്കെ മാറി അങ്ങ് ദൂരം മലയുടെ മേളിൽ കുറച്ച് സ്നോ ഒക്കെ കിടക്കുന്ന കാണാം സെലാപ്രൈഡ് സെലാപ്പാസ് പൊളിച്ച് കണ്ടാ വെൽക്കം ടു തവാങ് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ തവാങ്ങിന്റെ സെലാ പാസ് അതായത് തവാങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് സെലാ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെലാ പാസിന്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് സെലാ പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട് കൈൻഡ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ബൈ ഫോർ ഓഫറിംഗ് യു പ്രയേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് ജേണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യെസ് എന്തായാലും പൊളി അടിപൊളി ഇവിടെ സെലാ പാസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രഹരി കഫട്ടീര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഫട്ടീര ഉണ്ട് പിന്നെ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്ചു കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മാറിയാണ് ആൾക്കാർ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെലാ പാസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഒട്ടുക്കത്തെ തണുപ്പ മൈനസ് വണ്ണൊക്കെയാ ഓ രക്ഷയില്ല ഈ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ഇട്ടാൽ പോരാ ഇവിടത്തേക്ക് ശെൻ്റെ ദൈവമേ ഇതൊരു രക്ഷയില്ല നോക്ക് സെലാ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ സെലാ പാസിന് മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ലേക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെലാ ലേക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലാ ലേക്ക് പോലെയുള്ള ധാരാളം ലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറിലധികം ലേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൾച്ചർ പ്രകാരം അത്യാവശ്യം റിലീജിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ലേക്കും കൂടിയാണിത് ഇതൊരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ലേക്ക് ഉണ്ടോ ശോദ എന്താ അല്ലേ ശരിക്കും ഇത്ര ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡിസംബർ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ വെള്ളം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഫ്രീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ താഷി തലക് താഷി തലക് ശരിക്കും ഭൂട്ടാനി ഭാഷയല്ലേ ഇവിടെയും ഭൂട്ടാനീസ് ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സംസാരിക്കോ മാറ്റി കളഞ്ഞു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാരുന്നു സെലാ പാസിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഋഷിക്കുട്ടൻ അനുഭവിക്കാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഫ്രീക്കിംഗ് കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്കിംഗ് കോൾഡ് ആണ് രക്ഷയില്ല അസാധ്യ തണുപ്പാണ് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തു ജാടാ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഒരു ലേക്ക് എന്റെ ദൈവം രക്ഷയില്ലാട്ടോ ആ നിർത്താം അവിടെ നമുക്ക് ഏ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഇത് രക്ഷയില്ല എന്തു കോടാ ഇത് അങ്ങനെ ആ തണുപ്പത്ത് കൊടും തണുപ്പത്ത് നമ്മൾ ആ സെലാപ്പാസിന്റെ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇല്ല പറ്റില്ല കേട്ടോ രക്ഷയില്ല ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്ര
ഏടാ നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ മിസ്സായി ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വന്ന് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് എടുത്തെടുത്ത് മതിയാവുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു നല്ല ഫോട്ടോ ആണ് പക്ഷേ ബാക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കോഡ് ഇറങ്ങി പോകാം ആ കോഡ് ഇറങ്ങി പോയാലും നമുക്ക് നല്ല കിട്ടില്ല ഫോട്ടോ കിട്ടുള്ളൂ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അവസാനം നമ്മൾ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് സീസൺ ടൂവിൽ ഗ്ലൗസ് എടുത്ത് ഇടേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ തവാങ്ങിലോ തവാങ്ങിൽ ഇതിലും തണുപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നാണ് കേട്ടത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കോട ഇല്ലാതെ കിട്ടാണേ പൊളിച്ചേനെ ദൈവം അങ്ങനെ ഫൈനലി സൺറൈസ് സൺറൈസ് അല്ല സൺ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ തണുത്തിട്ട് കിളി പോയിരിക്കുക പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഏതായാലും തണുപ്പത്ത് സത്യം ഇപ്പം മൈനസ് വൺ ആണ് രാത്രി ഇതിലും തണുപ്പായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ഇവിടെ റോഡിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ സ്നോ വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മേ ബി ഉടനെ തന്നെ സ്നോ ഒക്കെ വീണ് തുടങ്ങുമായിരിക്കും എന്തായാലും അങ്ങ് മലയുടെ മേളിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്നോ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നല്ലൊരു ചായക്കടയും കൂടെ വേണമായിരുന്നേ നല്ല ചാ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശേ ആ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ നല്ലൊരു ഒരു ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു ആടാ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ലേക്കാട്ടോ നമ്മൾ പാങ്ങോങ് ലേക്കൊക്കെ പോയില്ലേ പക്ഷെ അത്രയും വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ലേക്ക് ആൻഡ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ ഉഫ് രക്ഷയില്ല മഞ്ഞ് വീണ്ടും കേട്ടോ അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനേ എൻ്റെ ദൈവമേ രക്ഷയില്ല അതേ അവിടെ ഒരാൾ പുറകിൽ തുറത്ത് കുറിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം എന്താന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ചെറിയൊരു അരിവിടം മേളിൽ കൂടി അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ ആ കാഴ്ച എന്താണെന്നല്ലേ യെസ് ആ കാഴ്ചയിലാക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും ക്യാൻ യു ഗസ് ആൻഡ് ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കാഴ്ച ദേ വെള്ളം തണുത്ത് ഐസ് ആയിരിക്കുന്നു നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ച നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ ഏ നമ്മൾ റഷ്യ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് യു കെയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് റഷ്യയിലല്ല യു കെയിൽ കണ്ട വെള്ളം തണുത്ത് ഐസായിട്ട് ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ട ഉറഞ്ഞില്ല ഐസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കണ്ട നോക്ക് ഇതൊക്കെ തണുത്ത വെള്ളമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ ഐസാവും കണ്ട വെള്ളം നോക്കൂ ഹായ് 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 സ്നോ അല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതാദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ ഫോട്ടോ എടു ഫോട്ടോ എടു ഇത് കണ്ട ദേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിയുന്ന കണ്ട നോക്ക് എൻ്റെ പൊന്നെ ഞാൻ ഇത് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചിടാം കണ്ട കണ്ട വാ അത് പൊട്ടിപ്പോയണ്ട എൻ്റെ പൊന്നു ഒരക്ഷല്ലോട്ടോ എനിക്ക് വയ്യ ഇതെന്തായാലും ഒരു അമേസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേരത്തെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കേ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു പൊടിച്ച് ഇതിപ്പം കട്ടിയായി വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എക്സ്ട്രീം വിൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതെല്ലാം കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് നിൽക്കും എന്നിട്ട് വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉരുകിപ്പോകും എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്രയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം ആണോ എന്റെ പൊന്നേ ഇതോടാ ഇവിടെ താഴേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ ഷൂ എനിക്ക് വയ്യ നോക്ക് 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 ഒളിച്ച് കണ്ടു മോനെ കണ്ടു മോനെ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടു മോനെ ലഡാക്കിൽ ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റില്ല ചേതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലഡാക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ ലഡാക്ക് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി കാണാം ജാങ്ക് വാട്ടർഫോൾ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വാർ മെമ്മോറിയല് ജാങ്ക് വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജാങ്ക് ജാങ്ക് ജസ്വന്ത് ഗർ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നാണ് ഈ വാർ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കഫറ്റീരിയ ഉണ്ട് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ വാഷ്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് വാഷ്റൂമിൽ പോകണം അരുണാചൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ വാഷ്റൂം ഒക്കെ കണക്കാം വെള്ളമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നല്ല നല്ല കിട്ടുന്നില്ല മര്യാദക്ക് ഇത് കുറച്ച് പട്ടാളക്കാർ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണ്ടോ റോഡിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കയറിയ പാസ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒട്ടിച്ചോളൂ ആ ഒട്ടിച്ചു ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് ശരിയായില്ല ഓ ശരിയായില്ല ശരിയാക്ക് ശരിയാക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നത് പെർഫെക്ഷൻ വേണ്ട സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നതിലും വേണ്ട അതാണ്ട് നോക്ക് ഇവിടെ കുറേ സ്റ്റിക്കറുകളുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ കേട്ടോ ബൈക്കേഴ്സിൻ്റെ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ കൂടുതലും ഷീ വാൻഡേഴ്സ് നോർത്തേൺ റൈഡേഴ്സ് റോമർ റോണക്ക് ഇതെന്തോന്ന് മൃൻ മൃൻമെയ്ഡ് ബൈക്കർ മോട്ടോ മഹാൻസ് ഈ കാണുന്ന കടയിലാട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരിൽ അരുണാചൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്റ്റിക്കർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ടാഗ് ചെയ്യണം ഞാൻ റീഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പാസ് ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ റോഡാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെയായിരുന്നു ഇത്തവണ നമ്മൾ കാശി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭൂട്ടാനിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് കോടയല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ റോഡ് പണി നടക്കുകയാണ് റോഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല വീതിക്ക് ടാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പുറത്തെ ട്രാക്ക് ടാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ടാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ പൊടിയാണ് താഴെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് അവിടെ അയ്യോ നമ്മുടെ വണ്ടി നിറച്ച് പൊടി മനുഷ്യനായേ പൊടി മനുഷ്യനായേ വണ്ടി ഫുള്ള് പൊടിയായേ അങ്ങനെയാ മോശം റോഡിൽ നിന്നും പൊടി മനുഷ്യനായ പൊടി നമ്മുടെ വണ്ടികൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് നല്ല റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെന്റെ പൊന്നെ ചില്ല് നോക്കി പൊടി പിടിച്ചിട്ട് ചെന്റെ പൊന്നെ പൊടിയുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കലും ചില്ല് കഴുകരുത് വീണ്ടും വീണ്ടും പൊടി വീണ്ട് അത് ചെളിയാവും ഇനി വേണം കഴിക്കും അടി അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വെരി ഗുഡ് അന്ന് ദൂരെ കാണുന്ന ആ മല നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത മല കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മല കയറൽ ഇറങ്ങലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊറേ ദിവസമായി തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാ എന്താ പോലെ ഇനിയിപ്പോ തവാങ്ങി പോകുമ്പോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ ആർക്കറിയാം നേരെ ആകും നേരെ ആകും നേരെ ആകും നേരെ ആകും ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് ലോറികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമില്ല അതേ ലോഹു ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് കണ്ട ഷോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കണ്ടാ അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ അത് പോട്ടെ അത് പോട്ടെ അത് പോട്ടെ ഈസ്റ്റ് തവാങ് ബി ഡി വെൽക്കം ഷു എന്താണ് ബി ഡി ഇവരുടെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലേക്കും ഇതേപോലെ ബോർഡുണ്ട് കേട്ടോ വെൽക്കംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തവാങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എത്താനായിട്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തവാങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സ് ആ ഈസ്റ്റ് തവാങ് ആണ് ഈസ്റ്റ് തവാങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഗഷേല അങ്ങോട്ട് ഗഷേല കിർമു കിർമു എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നടുക്കുന്ന ഒരു സ്തൂപം ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ വെൽക്കം ബോർഡ് ഉണ്ട് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പൊടി അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി ഏത് ബുക്ക് അതെങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ ആ നീ എന്തിനാ ബുക്ക് കേറിയത് വായിൽ വെച്ച് കടിച്ച് 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 തിന്നായിരിക്കും മലയാളം മേളി മൊത്തം കോട അതെ അവിടെ ഫുള്ള് അവിടെ സ്നോഫോൾ വല്ല ആയിരിക്കും കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ആയിരിക്കും ഇതിവിടെ എന്തോ റോഡ് വീതി കൂട്ടി പണിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എന്താ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി വല്ല ടണലും വന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടണൽ ഇവിടെയാണോ വന്ന് കയറുന്നത് ടണലിന് എൻട്രൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഭീകര ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതോ സംഭവം ഇപ്പൊ മൂന്നാല് വെൽക്കം ബോർഡ് ആയല്ലോ ഇവിടേക്കുള്ള വഴി എന്തോന്ന് കേട്ടോ തവാങ്ങിലേക്കുള്ള വഴി എന്തോന്ന് വലിയ ഇവിടെ നമ്മുടെ താശയ്ക്ക് ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ മൂന്ന് തവാങ് ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോം സ്റ്റേയിലേക്കാണ് നമ്മള് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് അത്
ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലേക്ക് എത്തിയ പോലെ ഒരു ഫീൽ അല്ലേ ഈ റൈറ്റ് ചെടി കാണുന്നതായിരിക്കും തവാങ് ആണ് നമ്മുടെ തവാങ് ഏതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേടെ മുമ്പിൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു പ്രേറിയിലുണ്ട് ആൻഡ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഇവിടെ എന്തോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇത് മറ്റേ ഇതല്ലേ ആ അതെ റാഡിഷ് ഇത് നിൽക്കുന്നതാണ്ട റാഡിഷ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നു ദേ എൻ്റെ ഇവിടെ ദേ ഒരു ചേച്ചി ഇരുന്നിട്ട് കല്ല് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കല്ല് പൊട്ടിച്ച് മെറ്റലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ചെയ്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ കാണുന്ന അത്രയും വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാം ആ അവിടെ ഇട്ടോ ആ ചേച്ചി അവിടെ കല്ലടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് തെറിക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഓരോ ഹോം സ്റ്റേസ് ആണ് ആ കാണുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നത് ഇത് വേറെ ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഹോം സ്റ്റേ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു തവാങ്ങിൽ കുറെ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ റേറ്റ് തന്നെ ഹോട്ടലുകളും മറ്റൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ ഹോട്ടലുകളായിരിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപയ്ക്കും വരെ ഹോട്ടലുകൾ കിട്ടും ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതിലും കുറച്ചുള്ള ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഹോം സ്റ്റേസും നിങ്ങൾക്ക് പല റേറ്റിലുള്ള കിട്ടും ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേ നല്ല ബിസിനസ് ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കാലം ഇവർ ഇവിടുത്തെ ലേഡി എവിടെയോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇവരുടെ ഒരു കെയർ ടേക്കറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീടും പരിസരവും എല്ലാം കൂടെ അവർ ഹോം സ്റ്റേ നടത്തിയിരിക്കുന്നു താഴെയുള്ളത് ഞാൻ സംസാരിച്ച ഹോം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയുടെ അനിയത്തിയുടെ ഹോം സ്റ്റേ ആണെന്ന് താഴെ അങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാ 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 ആ ഡ്രൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കളിക്കാം ബാ റൂമിലേക്ക് പോകാം ബാ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന തവാങ് ഹോം സ്റ്റേ ലബ്രാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാ 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 അത് കയറി കയറി പതുക്കെ കയറി പതുക്കെ കയറി ഇത് ഇത് കണ്ട് ഇതില് എന്തിനാട ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വണ്ടി കയറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിറച്ച് ഉണങ്ങിയ ഹൈഡ്രേഞ്ച പൂക്കൾ നിപ്പുണ്ട് എന്താ ഹൈഡ്രേഞ്ച പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും വിൻഡർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണങ്ങുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇനി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വീടുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒന്നത് അതിന് ആ വീടിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് നമുക്ക് റൂം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സംസാരിച്ച ഇതിൻ്റെ ഓണറിനോടാണ് അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊടുക്കത്ത ഡിമാൻഡ് ആവുന്നേ എന്ത് ഡിമാൻഡ് എന്നറിയോ എന്താണെന്നറിയില്ല ഭയങ്കര റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇനി നോക്കട്ടെ ഇനി ഓണർ വന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹോം സ്റ്റേയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓണറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓണർ എത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നത് സ്ഥലമൊക്കെ കൊള്ളാം ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ലിച്ചി മരുന്ന് പെണ്ണിട്ടില്ല നോക്കൂ ഇത് കണ്ടടാ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി മധുരമൊന്നുമില്ല വായിലെടുത്തിടണ്ട ഉള്ള രുചിയും പോയി കിട്ടും ഇതെന്തോ ഒരു ലിച്ചി പോലത്തെ സാധനമാണ് ലോക്കൽ ലിച്ചി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലൊരു വീട് കാണാം അവിടെ താഴെ ഒരു റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബുക്കിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കാണാനില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ജിയോയ്ക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ല തവാങ്ങിലല്ല നമ്മൾ എവിടെ പോലെ ഇല്ലാത്ത ഇല്ല സെലാപ്പാസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പോലെ പോയതാ ജിയോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ആകെ എയർടെൽ മോഡഫോണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ശ്വേത ക്യാൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദറ്റ് മൗണ്ടൻ കണ്ട അവിടെ അങ്ങ് ദൂരെ You know what is that? That is the most famous Tawang Monastery here in the The most famous Tawang Monastery is huge. Uh, Tawang Monastery is a big deal here. I think it's a big deal here. Ba! 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 ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂം ഇവ പിന്നെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ റൂം താഴത്ത നിലയിലാണ് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് മുറികളുണ്ട് എന്തിനാ ക
അല്ലേ ഭയങ്കര ലാഭമായിരുന്നു ഇവിടെ കുറെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തം ഫുൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ റൂമിൽ ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഹീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി കറണ്ട് ചാർജ് ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പേരിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയ്യോ ഒടുക്കത്ത തണുപ്പ് എന്നാണ് ഒടുക്കത്ത തണുപ്പാണ് മൈനസ് ആയിട്ടില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അത് കാരണം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഞാൻ വേറെ ഹീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഹീറ്റർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് എന്താ ശരിക്കും ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആവി പിടിക്കുന്ന സാധനം ഈ ബാക്കിലൊക്കെ ആ ഉറക്കം വന്ന് എല്ലാരും കിളി പോയിരിക്കുകയാണ് ഋഷികുട്ടനും മാത്രം ഉറക്കമൊന്നും വരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിനാണ് സ്പീഡും ഇല്ല ഒരു കുന്തവും ഇല്ല ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വൺ ശോകമാണ് സീറോയും ഭയങ്കര ശോകമാണ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ആണോ നമുക്ക് സീറോ എം ബി പി എസ് ആണ് അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് അപ്പൊ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് നടക്കൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങി നല്ല റേഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അകത്താടെ റേഞ്ച് ഇല്ല ആകെ വൻ ശോക സ്ഥലമായിട്ട് ഈ വന്ന് പെട്ടത് എന്തായാലും നാളെ നമ്മൾ തവാങ്ങിൽ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് നാളെ കാണാൻ ബാക്കി വീഡിയോ സീ ടു മോറോ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ അതിലേക്കും ബബായ് ബബായ് ചിരിക്കുക ഒരു മോടത്തെ കള്ളനാ നോക്ക് Mmm. <laughs> <laughs>